Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Wir schauen uns auf jeden Fall heute weiter um und ja, jetzt geht's an. So, vielleicht können wir ja mit dem Klitus reden. Ich meine, der wird uns die Tasche nicht geben, aber vielleicht hat er ja noch was zu sagen. Ah, ja, ja. Ja, hier, guck mal. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Oh. Nein. Schade. Hier, guck mal, ich brauche... Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ähm, und da das Seite komme ich nicht an der Organons vorbei. Gut, ist bewusstlos. Die gibt bestimmt einen Style. Ja, guck mal. Die gibt bestimmt einen stylischen Untersetzer ab. Na hör mal, da ist das Bewusstsein meiner Verlobten drauf. Schon vergessen? Hm, dann vielleicht einen Türstopper. <lacht> okay, der war nicht schlecht. <lacht> genau, denn es war ein Witz. Ja, ja. <lacht> ein Türstopper. Okay. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, <lacht> mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Oh, also echt. Gold ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat, ist das Implantat noch intakt? Ich, ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Das muss wahre Liebe sein. Na Mensch, der, der Klitus ist richtig verliebt, glaube ich. Aber, ähm, immerhin haben wir jetzt die Datasette, ne? Kommen wir jetzt auch weiter. Wenn auch, ja... Ich kann nicht mehr die... Ja, ja. Sieh mal dein Kostüm an, mein Freund. Genial. Ja, du bist richtig genial. Diesmal habe ich mich wirklich. Aber im Schatten sieht es wirklich übertroffen. cool aus, man muss es sagen. Ist aber ein bisschen eklig, wenn man vielleicht so Öl auf den Haaren hat. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Klites. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na ja. klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Hermann. Aber, aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter, oder? <lacht> Natürlich. Natürlich stimmt das. Was denkst du denn? So. Puh, oh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Joa. Das heißt, du bist jetzt... Wo ist du hin? Wo oh. ist die? Sapperlott, sie ist verschwunden. Und was... Was war denn hier los? Was ist das? Dass sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Eben. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. 
Warum ist sie jetzt Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Ja, hier, guck mal. Was ist hier Lachen. passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ach, deiner Sonarortung, natürlich. Backup, da ist jetzt leuchtende Phosphor-Taschenlampe. Hm? Taschenlampe? Satelle? Mm. Es werde Licht. Was, das hat funktioniert? Ich wollte eigentlich mal die Taschenlampe rausholen. Hallo? Was? Leuchtender Köder. Was? Eben, guck mal. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Da, 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 der Superheld Rufus. Wo geht das denn lang? Müssen wir jetzt hier weiter leuchten? Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Guck mal, geh mal runter, Rufus. Hier geht es nämlich weiter. Es geht bestimmt hier raus, ist ja logisch, aber ich denke, wir müssen das hier komplett ausleuchten. Hallo? Eben, guck mal. Das ist doch mega cool. Ah, das finde ich cool gemacht, doch, definitiv. So, wo geht's jetzt hier lang? Na, bestimmt hier rein, ne? Und dann geht er da rein. Nee, doch nicht da rein. Oh, Soundstück. Jetzt, jetzt bin ich schon definitiv ein bisschen gespannt. Hinter den Tor. Hm, wo sind wir denn hier gelandet? Ein Nadelhaufen. Ja, wir müssen bestimmt Heu im Nadelhaufen suchen, nicht wahr? Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Na, wer wohl? Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ah, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Sag ich doch, dass das war so offensichtlich. Also echt, ein Strohhalm. Ach so, ein Strohhalm. Ich dachte jetzt, Stroh. Aber ein Strohhalm ist besser. Da können wir vielleicht was trinken. Ähm, hier müssen wir bestimmt weiter erleuchten. Damit er dann auch da reingehen kann. Genau. Ach Gott, ein Strohhalm. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren. Hey. Ach ja. Wo ist sein Eimer denn hin? Kann Keine ich Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ah ja. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Und vom Backup des Backups gibt es bestimmt noch ein Backup. Und davon gibt es dann wieder ein Backup. Von dem Backup des Backups. Des Backups. Keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe. Vergiss es einfach. Okay. Ähm, Gitter. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Vielleicht mit dem Strohhalm. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Mist. Ähm. Ach, das klappt. Na, das ist ja, das ist ja mal schön. Gehen wir da jetzt in den Kabelschacht. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Hm, der Wal sieht hungrig aus. Wir haben einen leuchtenden Komm, Köder. Fischi, Fischi. Oh Gott. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. <lacht> Dummes Viech. Richtig dumm. Ach, und... Ah, hier war jetzt Schrott und da ging... Ah, okay. Das war ja jetzt nicht schwer. Ich frage mich immer noch, wo wir hier gelandet sind. Ein, Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Menschenhändler? Oh, oh, was ist denn mit Goal? Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Kein Vertrauen. Ja, die Piraten. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt. Ach ja, du wirst daran festhalten. 
Ähm, Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Ja, 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 ja. Das wissen wir schon. Ein harmloser Lastenkutter, die perfekt. Für Menschenhändler, ja. Okay, ab zum Menschenhändler, ne? Der hat bestimmt Goal. Das ist Na, schon. wen haben wir denn da? Ja. Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Mhm. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus, ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? <lacht> Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Oh, die Goal. Ähm, kann ich jetzt irgendwas mit Goal machen? Ah, das... Oh Gott. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja. Und deine Diagnose? Ähm, die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal, du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Ja, der Rufus als Frauenheld. Ähm, wie kommt denn der Doc eigentlich hierher? Das ist jetzt mal hier eine interessante Frage. Datasette, Backup, Datasette. Die setzen wir. Nee, die setzen wir nicht rein. Das wäre ja dumm. Ähm, wir machen das gleich. Wir reden erstmal mit Und? Doc. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Ich bin fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Ha, wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Okay. Captain Na, Boso. kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Das ist kein Trick. Ich... Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Ah, hallo Boso, du Pirat, genau. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, äh, hä? Dachte ich mir's doch. Ja, ja. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte. Sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Ha, dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Ja, Rufus hört nie zu, was andere Menschen sagen. Das ist da man muss du dich gewöhnen, du Captain Boso. Ähm Und denk dran, halte dich an die Waffenruhe. Ich, äh, na gut. Waffenruhe. Versprochen. Ha, das hättest du wohl gern, hä? Aber ich gebe nichts auf das Wort eines dreckigen Piraten. Ach, der Rufus, das ist aber auch wunderschön. 
Aber was noch viel wichtiger ist... Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Alter. Hm. Vielleicht gehe ich nachher noch mal über alles drüber. Haha, <lacht> beim Klabautermann. Hart Backbord. Ah, ah, ah. Oh Gott. Ähm. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Na hör mal. Ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar drei Jahre lang. Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du störte Bäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Ähm. Arr. Arr. Rohe Gewalt, das ist immer die beste Lösung. Ähm. Lass Doc frei! Aber. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich zwei gebucht. Hey! Halte meine Mutter da raus, wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Stimmt, der hatte ja so einen Laden auf dem schwimmenden Schmerz Schwarzmarkt. Und wir, beziehungsweise der ist jetzt hier hingekommen und wir müssen bestimmt mitfahren. Da wette ich drauf. Ich behalte dich im Auge. Ich sitze doch nur hier. Eben. 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 Das sind immer die bösesten Burschen. Ähm, du kannst da bestimmt Staub wischen. Na, kann ich irgendwie helfen? Das könnte dir so passen, was? Ich, ähm... Na, 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 ich höre gar nicht zu. <lacht> er hätte doch Staub wischen können, Mensch. Mir ein Lappen. Staubwedel. Na, Mensch. Staubwedel tut's ich auch. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Oh Gott. Ich weiß schon, was ich tue. Er weiß es natürlich. Oh Gott, das arme Mädchen. Ähm, ich will gar nicht. Golds Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Eben. Hm. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Wu wieder sauber. Wir haben... Was? Ja, hier, hier. Bitte, Bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, ähm, oh je. Fettfleck. Da muss ich wohl noch mal rüber. Nein. Das habe ich schon abgestaubt. Was denn? Noch mehr Fussel? Was denn? Noch mehr Fussel? Oh, nicht gut. Ii, kriegst du Fusselalarm. Da müssen wir kurz raus wahrscheinlich. Da muss ich noch was anderes hinzugeben. Ein Strohhalm vielleicht? Ja eben, der ist jetzt hier für die Fettflecken. Den kannst du absaugen, oder was? Nee. Kann ich das nicht absaugen? Strohhalm mit Datasette. Nö, das geht nicht. Chip, Kontakte. Ich muss die doch entstauben. Kann ich die jetzt Dingens geben? Hier, ähm, Dingens Küchenstock. Ist die Datasette denn jetzt sauber? Ich weiß nicht. Lass mal sehen. Hm? Wo kommt auf einmal der ganze Staub her? Und diese Fettschlieren, da solltest du auf keinen Fall mit Fettlöser rangehen. Das macht es nur noch schlimmer. Ich nehme, was ich kriegen kann. Wetten, wir haben hier irgendwo Fettlöser? Sag mir doch nicht, dass wir hier keinen Fettlöser haben. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Oh, das ist richtig böse. Möchte ich schon fast sagen. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier vielleicht irgendwie so... Nee. Der... Und wieder Staub. Perfekt. Ja, eben. Der macht das Ganze hier. <lacht> Noch ein Fettfleck. Okay, okay, okay. So wird es schon, äh, schon mal nichts. Wir müssen das irgendwie anders lösen. Und ich habe auch überhaupt noch gar keine Ahnung, wie. Das ist ja mal was ganz Neues. Jedenfalls äh, haben wir zum Glück Goal gefunden. Ich hätte jetzt echt gedacht, Menschenhändler oder so. Aber der scheint mir nicht wirklich ein Menschenhändler zu sein. Das ist ganz eindeutig ein Pirat. Jedenfalls sehen wir hier, wie es weitergeht. Auf dem, ja, wo immer wir gerade sind. 
Dann würde ich sagen, bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Dann bis dahin. Das habe ich schon mal gesagt. Ciao.